大家好，我是一小点儿。今天我们来做一个茶餐厅非常受欢迎的，也是我每次去必点的点心——流沙包。我们先来制作面皮，水用微波炉加热十秒到温热但不超过四十度的状态，加入酵母化开。如果天气比较热，怕面团发过，可以用凉水。将中筋面粉和玉米淀粉混匀。加入玉米淀粉是为了降低面团的筋度，让面团更好揉，蒸的时候也不容易爆开。你也可以直接用135克低筋面粉，加入糖和猪油，猪油可以让面皮更柔软、白净、光亮，没有也可以用植物油代替。加入刚才的酵母水，搅拌成团。不同面粉吸水性不同，可以根据情况稍微调节水量。刚揉好的面团不会特别软，等发酵过和揉透之后会变得更软。先醒十分钟，让面粉和水充分融合，我们再来揉面。把面团放在案板上揉三分钟，揉到表面光滑就可以了。因为面团筋度不好，旁边有一些细小的裂纹是没关系的。把它搓圆，然后放回盆中盖好，在温暖的地方发酵到两倍大。发面所需的时间取决于环境温度。在这期间，我们来制作流沙馅儿，准备三个咸蛋黄。我用的是熟的，如果是生蛋黄，需要用油泡一晚上。蛋黄不论生熟，都用烤箱180摄氏度烤8分钟，或者用蒸锅蒸10分钟。蛋黄烤制的过程中，将冷水和吉利丁粉搅匀。用吉利丁片的话，可以参考屏幕上的步骤。将溶液隔水加热，我用的玻璃杯厚，所以温度传导进来不会过高。如果担心加热过度，可以不要让盆底碰到水，加热到溶液变透明就可以了，不要过度加热。吉利丁在五十到六十度之间就会融化了，温度高会导致它失效。将黄油用微波炉加热二十五秒左右，直到融化。将烤好的蛋黄过筛，加入奶粉和糖拌匀。所有可替换的材料我都会列在信息栏中。加入刚才的吉利丁溶液搅匀，再慢慢倒入黄油搅拌均匀。我们今天利用的是吉利丁的凝固作用。如果不用吉利丁，要加很多黄油才能起到高温融化、低温凝固的效果，热量会比较高。将准备好的馅儿放到冰箱冷藏三十分钟定型，将定型好的馅儿搅匀，这样比较容易捏成球，然后分成七份每份约二十三克，将每份馅儿搓成球，尽量搓得圆一些，然后拿到冰箱冷藏备用。这是发好的面团，体积增加到两倍大。用手指蘸取面粉，在中间戳一个洞，它既不回缩也不反弹。将面团转移到案板上排气揉匀。这个时候其实是不需要加干粉的，因为它也不会粘。我们今天用的是二次发酵法。二发的方法做圆形的包子有个挑战，就是一定要把面团排气揉匀，否则做出的包子表面很不光滑。但是优点是包好之后发酵时间短，可以避免流心馅在长时间的发酵过程中化掉。切开看一下揉十分钟的效果，里面还有很多小气泡。这是揉了十五分钟的效果，气泡已经少很多了。如果能揉到完全没有气泡会更好。把面团搓成长条，然后切成七份每份三十克，将其余的面团盖好，防止风干。取一个剂子，利用它光滑的侧面当朝外的皮压扁，稍微给它整圆。看一下这个外表是一点坑洼都没有的。如果形状不太规整，可以向中间捏一捏，让它形成一个光滑的表面。把剂子光面朝下，擀成一个八厘米左右的，中间厚、边上薄的皮儿。看一下背面，很光滑。这样蒸好的包子表面才光滑，这是一个不太合格的产品。可以看到表面有一些小坑，包好之后包子就不会特别漂亮，但是也不影响口感。将馅料比较平的一面朝上放，面皮应该恰好差一点收不上口，要利用虎口转圈把面皮向上推，最后一点一点收口收紧，再把多余的部分掐掉，最后翻过来在桌上搓圆。整形好的包子最好是放在蒸笼纸或者烘焙纸上，避免出锅时有拉扯导致漏馅儿。所有包子包好之后，室温醒发十五分钟，室温低要适当加长时间
，可以盖个盖子，防止表面风干。这期间烧开一锅水，轻按一下包子表面，小坑可以慢慢回弹，就可以蒸了。开水上锅蒸，如果你怕盖子滴水，可以用个布把它包起来。上气之后，中大火蒸八分钟，时间一定不能长，否则馅料温度过高，内部压力过大，包子会爆开。或者馅料都渗入到面皮中，导致没有留心。八分钟之后关火，先焖五分钟再打开盖子，以免包子遇冷回缩。如果你发现包子一下子就缩回去了，八成是最后发过头了。如果表面有小坑，则是揉面不够。吃流沙包下面一定要接一个盘子，因为它真的会留心的。蒸好的包子一定要趁热享用才好吃。咸蛋黄的鲜香配上奶香。金灿灿会流动的馅料，配上松软白净的包子皮，味道和口感都是绝配。谢谢大家的收看，如果你也喜欢流沙包，请不要忘记给这个视频点赞并订阅我的频道。B 站的朋友，请不要忘记投币、转发、收藏。我是小点我们下期再见。